La Casa de Papel. Amor, eu tô quase dando um spoiler, cara. Ai, amor, é muito difícil. Eu tô aqui, ó, balançando a perninha de nervoso. Oi, galera! No Dica na Estante de hoje, eu vou falar pra vocês sobre a série do momento, La Casa de Papel. De ladra. Pra assassina. Até que eu tava falando pra Nina esses dias. Tô adorando, né? La Casa de Papel. Ela, não, não é a casa de La Casa de Papel. É La Casa de Papel. Porque, né? Se o negócio é em espanhol, a gente tem que falar com sotaque. La Casa de Papel. E vou contar por que... Por que... Eu vou contar pra vocês o porquê assistir essa série Por que essa série é tão maravilhosa Por que tá dando tanta repercussão E tá sendo a série mais falada dos últimos tempos O Leandro tá terminando de assistir a primeira temporada, né amor? Tô Eu já assisti as duas porque sou ansiosa, não aguento esperar Porque na verdade, vou contar uma coisa pra vocês, ó Essa série, ela é uma série que foi feita lá na Espanha Pra um canal da Espanha que chama Antena 3 E ela é uma temporada só, né? É uma minissérie, uma temporada só E o Netflix, quando foi colocar... A a série no ar, eles dividiram em duas temporadas, porque os episódios são muito longos, então eles dividiram em uma temporada de três episódios e a segunda temporada com mais seis episódios e aí eu não aguentei esperar e assistir sem ser na Netflix mesmo a segunda temporada, porque a segunda vai entrar em abril e eu queria, tipo, saber o final já, e foi isso. É uma série de suspense, drama, muita ação. É aquela coisa de policial, sabe? Aquela série bem policial. Mas, gente, eu acho que é a minha série favorita da vida. Juro, eu fiquei muito apaixonada por essa série. Eu também. Ela se passa na Espanha, né? Foi criada na Espanha, mas a série em si se passa na Espanha. <risos> Eu vou falar brevemente uma sinopse sem spoilers, tá? Nessa série, oito ladrões muito expertos nas suas áreas, digamos assim, eles invadem a Casa da Moeda da Espanha pra fazer um roubo, né? O assalto da Casa da Moeda. O que nós vamos roubar? A Casa da Moeda da Espanha. E eles passam um tempo lá dentro dessa casa de papel fazendo esse assalto E aí a polícia tá envolvida, a mídia, tudo tá envolvido E o cabeça do, do crime, ele planejou, arquitetou tudo mini, minuciosamente Cada micro detalhe, ele ficar manipulando a polícia Ai gente, é muito maravilhoso Sem só tenho, spoiler, sem Fabiana de, Sem spoiler, eu só tenho, só tenho a dizer, tipo assim, assistam, sério O cabeça do crime se chama O Professor Cara, ele é f... Desculpa a palavra. Eu não desculpo que não é a primeira vez. Ele é bonzinho, mas não é. Ele é mal, mas não é. Ele é muito inteligente. Basicamente, ele é muito, 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 muito inteligente. O que é muito louco da série toda é que, tipo, tem horas que você fala, mano, eles são ladrões. Aí tem horas que você fala, você torce por eles. Tipo, vai, tem que dar certo. Eles têm que conseguir. Aí você pensa e fala, gente, eu tô torcendo pros caras conseguirem roubar. Tem alguma coisa muito errada. Tá tudo errado. O que eu acho muito legal, como a história é contada Ela não é contada, tipo, numa sequência linear, sabe? Ela fica, tipo, indo e voltando Então, ela tá acontecendo no momento presente Aí, daqui a pouco, ela volta pro passado Enquanto eles estavam planejando o roubo, o assalto É muito legal, assim Porque vai te fazendo entender cada detalhe De como tudo foi planejado É uma série que te faz rir te faz chorar, te faz ter um piripaque de, de ansiedade. É uma mistura de emoção muito grande durante toda a série. Minha personagem favorita, eu quero saber a de vocês, de quem já assistiu La Casa de Papel, comenta aqui. Meu personagem favorito é a Nairobi. Eu acho ela mais engraçada. Em nenhum momento ela causa. Ela só faz as coisas, tipo, não, vamos lá, não sei o quê. Eu gosto muito dela. Eu acho Sem ela spoiler, muito... spoiler, Fabiana. É, eu acho ela muito <risos> girl power, assim. Gosto muito da Nairobi. E o personagem que eu menos gosto... Nossa, que tipo a série inteira Eu falei, mano, por que, que esse filho da p*** não morre? É o Arturito <risos> Não é? Eu acho que deve ser o seu personagem que você mais odeia Eu não? também não gostei dele Mas cara. ao mesmo tempo é um Chato. personagem que você mais odeia Mas, também está mas ele não cara. poderia não existir Sim ah! Vontade de socar esse cara, é tipo isso O Leandro, tipo, eu assisti a temporada, as duas temporadas inteiras sozinha E aí ele falou, nossa, tá todo mundo falando sobre essa La Casa de Papel Vou assistir Aí ele ter tá terminando a primeira temporada e eu tô assistindo tudo de novo com ele Por quê? Porque é maravilhosa É a melhor série, o... amor, essa é a melhor série da vida? Ah, é muito boa, Passou cara. a Prison Break? 
pra ah. você. Ah, Prison Break é... Não, é, pra mim essa é muito melhor, Prison Break. Muito. Porque assim, Prison Break é foda, é um crime também. É um Prison negócio Break, de sair da prisão. É... é tudo muito planejado, mas essa... A questão de planejamento dessa... Mano, é cada mínimo detalhe. Aí quando você pensa que tipo, não... Tá lá no plano. Sério, gente, assistam. Sério, assistam. E quem já assistiu, comenta aqui quem é o seu personagem favorito, quem você mais odeia da série. E comenta aqui. Você chegou a torcer pelo, pelos ladrões na série? Porque, tipo, teve uma hora que eu só queria que eles conseguissem roubar. Tipo, eu só tava, não, gente, eles não querem machucar ninguém. Eles só querem roubar. Sem spoiler, Fabiana. Ai, meu Deus. Eu vou parar de falar, senão daqui a pouco eu vou contar a série inteira pra vocês Que eu tô muito empolgada e eu amei muito Eu nunca assisti tão rápido uma série toda a minha vida Tudo bem que, né, é uma, são só duas temporadas Mas, mesmo assim, eu queria a continuação Vamos falar pra quem criou essa série Faz a terceira temporada, a gente precisa Tem que ter continuação, por favor A gente quer detalhes de tudo É isso, gente, espero que vocês tenham gostado Deixa seu joinha no vídeo aqui Voltamos com este quadro toda semana pra vocês Um beijo, até os próximos vídeos Tchau